दोस्तों ये ट्वीट आरबीआई ने आज करके इन्वेस्टर्स को दिलासा दिया कि इंडिया का फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से रोबोस्ट है और इसमें इन्वेस्टर्स के लिए कुछ भी घबराने की बात नहीं है लेकिन ये बहुत कम आपने देखा होगा कि आर पब्लिक फॉर्म में आके इन्वेस्टर्स को बोलता है कि कुछ घबराने की बात नहीं है तो ऐसे क्या इवेंट्स थे जिसकी वजह से आर को ओपन में आके पब्लिक डोमेन में आके लोगों को बोलना पड़ा कि इन्वेस्टर्स को घबराना नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम अभी भी पूरे सही तरीके से काम कर रहा है मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में आज हम बात करेंगे वो तीन इवेंट्स के बारे में जिन्होंने इंडियन इन्वेस्टर्स को बहुत बुरे तरीके से डरा दिया और जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स अलग अलग र्यूमर्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दे बहुत ही अब्रप्ट तरीके से डिसीजन ले रहे हैं और मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि उन इवेंट्स का इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में उनको क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए चलिए बात करते हैं पहले इवेंट की और पहला इवेंट रिलेटेड है येस बैंक से येस बैंक के बारे में तो आपको पता ही होगा कि एक टाइम पे फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक था और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट एक लाख करोड़ के बराबर था और इसका शेयर एक टाइम पे तीन सौ पे ट्रेड करता था अगर मैं आज की बात करूँ तो इसका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट थर्टी रुपीज पे आ गया है इसके अलावा इसका मार्केट कैप 9000 करोड़ से भी नीचे का हो गया है इसके अलावा एक टाइम पे राणा कपूर जो कि इस बैंक के सी और एम थे जिन्होंने एक टाइम पे इस बैंक के शेयर्स को जेम से कंपेयर किया था आज उन्होंने इस बैंक का 2.1 परसेंट से ज्यादा का स्टेक सेल कर दिया है तो आप सोच सकते हैं कि एक प्रमोटर जो एक अपनी कंपनी के शेयर को जेम से कंपेयर करता था आज उसको बेचने के लिए तैयार हो गया जब एक प्रमोटर किसी कंपनी का स्टॉक सेल करता है जिसको उस कंपनी में इतनी ज्यादा कन्विक्शन थी तो उस टाइम पे इन्वेस्टर्स को कितना डर लगता होगा कि वो इस कंपनी में उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं सो so दोस्तों वो क्या रीजन था जिसकी वजह से येस बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स का इतना ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रॉय किया वो क्या रीजन था जिसकी वजह से येस बैंक का शेयर इतना नीचे आया तो वो मेन रीजन था एनपीए से रिलेटेड एनपीएस अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जब अपना बैंक किसी को लोन देता है और लोन वापस नहीं मिलता तो उसको हम एनपीएस बोलते हैं और येस बैंक ने हमेशा डिक्लेयर किया कि उनका एनपीएस बहुत ज्यादा है और लगातार उनका एनपीएस बढ़ता गया जिसकी वजह से उनका जो एसेट क्वालिटी था वो नीचे जाता गया और इन्वेस्टर्स डरते गए इस बैंक के शेयर को सेल करते गए जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस नीचे आता गया तो दोस्तों अगर मैं येस बैंक के सीओ की बात करूं मिस्टर रवनीत गिल उन्होंने आज भी पब्लिक डोमेन में आके बोला है कि येस बैंक का जो एसेट क्वालिटी है वो इंप्रूव हो रहा है और अभी भी स्टेबल है तो दोस्तों ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि इस स्टेटमेंट को इन्वेस्टर्स कैसे लेते हैं क्या इसको पॉजिटिव वे में लेंगे या नेगेटिव वे में लेंगे चलिए अब मैं बात करता हूँ सेकेंड न्यूज की तो दोस्तों कभी अगर आपके साथ ऐसा हो कि जब भी आप अपना सेव किया हुआ पैसा किसी बैंक में रखें और आपको एक दिन पता चले कि आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि आप अपना पैसा उस बैंक से निकाल नहीं सकते तो आपको कैसा लगेगा ऐसा ही कुछ हुआ है कस्टमर्स के साथ जो पीएमसी बैंक को यूज करते थे अगर मैं पीएमसी बैंक के बारे में बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव बैंक इस बैंक में कुछ ऐसा हुआ कि आरबीआई ने एक दिन आके बोला कि इसमें से जो कोई भी कस्टमर एक से ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता लेकिन अगले दिन उन्होंने इस लिमिट को 1000 से बढ़ा के दस हजार कर दिया लेकिन आप फिर भी सोचिए कि जिन लोगों का पैसा इसमें बहुत ज्यादा डला होगा वो भी, भी यहां से दस हजार से ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे एक टाइम पे लेकिन अगर आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शंस डाले हैं तो कोई ना कोई रीजन तो उसके पीछे होगा चलिए मैं आपको पहले वो रीजन बताता हूँ क्या है जब भी कोई बैंक अपना किसी को पैसा देता है तो वो ट्राई करता है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करे और अलग अलग एंटिटीज को कम कम पैसा दे जा ताकि अगर एक एंटिटी फेल करती है तो उसका सारा पैसा नहीं डूबे ये बेसिक प्रिंसिपल को भूल गए और उन्होंने एक एंटिटी को अपना 70 परसेंट से ज्यादा पैसा लैंड कर दिया तो अगर मैं पीएमसी की बात करूं तो एक एच नाम की कंपनी है जिनको पीएमसी ने सिक्सटी फाइव हंड्रेड का लोन दिया और जब एच ने सही टाइम पे लोन को रीपे नहीं किया तो पीएमसी ने उसको एनपीए के रूप में डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि हर बैंक को जब भी पैसा सही टाइम पे वापस नहीं मिलता तो उनको वो पैसा एनपीए के रूप में डिक्लेयर करना पड़ता है तो पीएमसी बैंक ने वो पैसे को सही टाइम पे एनपीए डिक्लेयर नहीं किया जिसकी वजह से यहाँ पे एक विसल ब्लोअर निकला बिकॉज ऑफ मैसिव मिस रिपोर्टिंग ऑफ एनपीएस आरबीआई ने इस बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाला कि ये बैंक ना तो किसी को पैसा लैंड कर सकता है और ना ही कस्टमर्स और कंज्यूमर्स इस बैंक में से एक टाइम पे दस से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं तीसरा इवेंट रिलेटेड है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से ये कंपनी है जो लोगों को घर बनाने के लिए लोन देती है और ये इस कंपनी के ऊपर काफी सारे एलिगेशन लगे थे कि इन्होंने अपने पैसे को कुछ अपनी प्राइवेट कंपनीज में साइफन किया है जिसकी वजह से एक पीआईएल को दायर किया गया था दिल्ली हा
और हाल ही के दिनों में आर ने लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं क्योंकि लक्ष्मी विलास बैंक का एन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और लगातार दो साल से इनके एसेट्स पर नेगेटिव रिटर्न आ रहा था और ये दो न्यूज़ ने मिलकर इंडिया वुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर को एक दिन में थर्टी के आसपास नीचे गिरा दिया और एक कंपनी जो एक टाइम पे एक हजार से ज्यादा पे ट्रेड करती थी आज वो टू फोर्टी पे ट्रेड कर रही है तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई ऐसी न्यूज आती है तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं और पैनिक में हम बहुत नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो दोस्तों हमारे पैनिक करने के पीछे या हमारे डरने के पीछे जो जिम्मेवार लोग हैं वो हम खुद हैं क्योंकि जब थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज आती है तो हम एकदम से आके मार्केट में बाइंग स्टार्ट कर देते हैं और हम अपने ओवर ऑप्टिमिज्म की वजह से अपनी कंपनीज को बहुत हाई प्राइसेस पे बाय करते हैं और जब वो नीचे आना स्टार्ट होता है जब जो हम सोचते हैं वो सही तरीके से नहीं होता तो हम नेगेटिव तरीके से लगातार उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं शायद ऐसा ही कुछ थोड़े दिन पहले हुआ था जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़े दिन पहले टैक्स रेट को कट किया तो बहुत सारे लोग ओवर ऑप्टिमिज्म में आके लगातार बाइंग करना स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से मार्केट एक दिन में पांच परसेंट से ज्यादा ऊपर चली गई और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर अगले दिन फिर वापस आए और हमने सोचा कि आज हम बाय करेंगे क्योंकि मार्केट ऊपर गया लेकिन उससे कुछ दिन बाद मार्केट वापस नीचे आया और हम रिटेल इन्वेस्टर्स वापस लॉस में आ गए तो दोस्तों फिर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे प्लान करना चाहिए अगर मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊँ कि आपका पैसा है आपको इन्वेस्ट करना है जिस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है उस कंपनी को देखिए या आप दोनों का आपस में रिलेशन है तो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक अच्छी कंपनी को चूज़ कीजिए और इन्वेस्टमेंट करते टाइम ये मत देखिए कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है मार्केट कहाँ पे भी जा रहा हो अगर आपकी कंपनी अच्छी है आपने उसमें अच्छे से कन्विक्शन रखा है तो वो कंपनी आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगी और अगर वो कंपनी आगे बढ़ेगी तो उसका शेयर प्राइस भी आगे जाएगा और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर एक अच्छी रिटर्न देखने को मिलेगी तो अगर वो कंपनी कुछ गलत करती है उसमें कुछ रेड फ्लैग है तो आपको सही टाइम से उस कंपनी से एग्जिट भी करना है तो आप कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते टाइम ये एग्जिट करते टाइम ये मत देखिए कि आपके आसपास वाले लोगों ने क्या किया क्योंकि आपका पैसा है आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको क्या करना है तो अगर आपका कोई भी दोस्त आपको बोलता है कि उसने इन्वेस्टमेंट किया या उसने किसी कंपनी का शेयर बेचा और आपने सीधा जाके वही कर दिया तो आपने बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया क्योंकि आपको खुद का डिसीजन लेना चाहिए खुद की रिसर्च करके और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से चलिए दोस्तों क्यों ना हम ये कमेंट सेक्शन को एक लर्निंग पोर्टल की तरह यूज करें ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में शायद बहुत से क्वेश्चन आ रहे होंगे तो आप कमेंट करके मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं ट्राई करूंगा कि हर क्वेश्चन का आपको सही तरीके से आंसर करूँ और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है और किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आप भी उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं ताकि हम लोग एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे से सीख के हम एक अच्छे इन्वेस्टर बने तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले दिनों में हम ट्राई करेंगे कि हम और भी अच्छी वीडियोस बना सकें फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर हैप्पी इन्वेस्टिंग तो दोस्तों ये जो वीडियो हमने बनाई थी वो हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई थी कि कौन से इवेंट्स इस टाइम पर हमारी इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं और ये जो पूरी वीडियो थी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी हम किसी भी शेयर को बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करते 